Velkommen til. Vi skal kigge på, hvordan man kan udskrive en PDF-fil fra et hvilket som helst program på sin computer. Man bruger en PDF-printer, som er en virtuel printer, og som altså printer elektronisk i stedet for på papir. Og det gør, at man kan printe en PDF-fil, det man ser på sin skærm, ligegyldigt hvilket program på computeren man udskriver fra. Hvis man er Windows-bruger, så er det smart at bruge Qt PDF, og det kan man altså google og downloade og bruge. Hvis man bruger Mac, så anbefaler jeg Lisanet PDF Printer, og det er altså også et program, som virker, hvis man opgraderer til Lion, eller hvis man har en nyere computer, der kører Lion. Jeg ved ikke, om det også virker på Mountain Lion, som netop er kommet, men det kan man så teste. Begge dele er gratis programmer, både Windows-programmer og Mac-programmer, så det er bare at downloade dem, når man har fundet dem på Google. Hvis man er Windows-bruger, så spørg øh, Qt PDF, hver gang man vil lave en øh, PDF-fil, hvor på computeren man skal gemme filen, så det er jo ret nemt. Øhm, på Mac er det lidt anderledes. Øhm, det kan jeg lige vise der. På Mac der er det sådan, at den lægger altid PDF-filen i en bestemt mappe, og øhm, det ses altså her, øhm, at det er under brugere og fælles, og så PDF Writer, og så ligger så TS, det er så mine initialer. Så i den mappe der vil det altså ligge, det viser også lige praksis om lidt. Hvis man vil downloade den, øh, PDF Writer, så øh, foregår det fra det link, der ses på skærmen her. Og det kan man altså også nemt finde ved at google PDF Printer og Lisanet, og det gør vi så nu. Øh, PDF Printer Lisanet. Og så får man et hit her, som øh, fører os derhen. Hvis man så klikker på filer. Files. Så kommer jeg hen til her, hvor jeg kan downloade en DMG-fil. Hvis man gør det, så får man en. Øh, jeg gør det. Så får man altså et øh, download, og det er en, en helt normal øh, pakke, som man så downloader eller øh, pakker ud. Jeg klikker her på Bornholm. DMG-fil, den mounter vi. Hmm. Den kommer her. Sådan der. Og den her, hvis man så dobbeltklikker her og klikker sig igennem, så får man installeret det program på computeren, man skal. Nu har jeg gjort det, så jeg vil ikke trætte med, hvordan man gør det. Når programmet er installeret, så skal man lige i, i indstillinger øh, og gøre det installationen færdig, kan man sige. Så her er jeg, det var så de forkerte indstillinger, jeg var i der systemindstillinger øh, og under udskriv og skal så skal jeg installere printeren her jeg trykker på pluset ligesom jeg skulle installere en lille som helst anden printer og så kommer den netop frem her pdf writer som en mulighed jeg dobbeltklikker på den øh, tilføj Og dermed er min pdf printer altså installeret her på lige fod med de andre printer, jeg også har. Så nu er det simpelthen muligt for mig at udskrive med den her pdf printer. Jeg lukker lige min browser og min powerpoint. Øhm, og så vil jeg vise det for TI Inspire, som er det program, mange af jer skal bruge det til. Øhm, og her, der kan jeg nu trykke udskriv. Du kan se, at jeg har dokument i gang. Øhm, og så får jeg mulighed for heroppe at vælge at udskrive med min pdf writer i stedet for med de andre printer, jeg har installeret. Jeg trykker på udskrift, og så kan jeg sådan set ikke se, hvad der sker, øhm, men nu er filen blevet udskrevet. Det vil jeg så slutte lige vise i Finder. Øh, undskyld, hvis jeg åbner et nyt vindue her i Finder. Sådan der. Så vil man nu kunne se, at hvis jeg klikker på, jeg skal lige have vist harddisken. Sådan der, altså Macintosh HD, og så klikker jeg på bruger, jeg klikker på fælles, og jeg klikker på PDF Writer, og så klikker jeg på mig. Så ligger der nu netop den fil, jeg har udskrevet, og som jeg bliver gerne ville. Så jeg kan lige åbne den for at vise, at det virker. Og det gør det altså. Nu har jeg indstillet den øh, lodret, og det kunne man så selvfølgelig have ændret lidt på. Men øh, det er altså en PDF printer, øh, som fungerer. Det var vist det hele for nu, og jeg afslutter den her demonstration.